isang National Aeronautics and Space Administration o NASA Chief at isang Pinay Neuroscientist pinatunayan sa isang programa ng Philippine Science High School na malaki ang ambag ng kababaihan sa agha. Nagbabalik si Sweden, Bilal. Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, ilan lamang ang kanilang mga pangalan sa mga pinakatumatak sa mundo ng siyensya at teknolohiya. Subalit na rin din ang mga babaeng siyentipiko tulad nila Marie Curie na tinaguri ang mother of modern physics at Pilipinong si Dr. Fe Del Mundo na tanyag sa kanyang imbensyong improvised incubator. Sa isang programang magkatuwang na inorganisa ng Department of Science and Technology at Philippine Science High School, binigyang at ang kontribusyon ng mga babaeng siyentipiko at imbentor. Ayon kay Dr. Mary Ann Go, Pisaya at ngayon isa ng neuroscientist dahil sa mga responsibilidad tulad ng pagbuo at pag-aalaga ng pamilya, kalimitan ay kaunti na lamang ang mga babaeng siyentipiko na umaabot sa mga mas matataas na ranggo. They're strong in the lower levels, I would say, but as you go up the ranks and more senior positions, there are, there are less and less women. This is true for many of the different fields in science. Gayunpaman, hinimok ni National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Chief Scientist Dr. Ellen Stofan ang mga batang mag-aaral ng Pisay na panatilihin ang kumpiyansa at bilib sa sarili dahil anuman ang iyong kasarian, may posisyon ka sa larangan ng siyensya at teknolohiya. So I really want to encourage girls to say, if anybody ever discourages you, just say, I belong here. Your input is really, really important. Tips ni Dr. Go sa mga future Pinay scientist to be really passionate about uh, what 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 you're working on and just really try to do things excellently and results will come para sa telebisyon ng bayan ako si Sweden Velado